Hello guys, hope you're all doing well and welcome to the second lesson of Relative or Adjective Clauses series. In this lesson, we'll be learning how to use adjective clause pronouns or relative pronouns as the object of the verb in our sentences. So go ahead and grab your pen, grab your notebook and let's get started. سلام من میسا از از گروه فرزان و خوش اومدیم به درس دوم از سری دروس relative کلاس ها یا adjective کلاس ها یا همون جملات وسیع در گرامر زبان انگلیسی که همونطوری که بهتون گفتم یکی از مفاهیم و موضوعات بسیار مهم در گرامر انگلیسی هستش و خیلی ها یه مقدار براشون سخته که این گرامر رو این قسمتی از گرامر انگلیسی رو عمیق یاد بگیرن به همین خاطر من تصمیم گرفتم که این موضوع رو از صفر تا صد پایه تا پیش رفته براتون توی پفش تا درس آماده بکنم و هر اون چیزی که لازم هستش رو راجبش یاد بگیرین در کنار کلی تمرین تو درس یک ما یاد گرفتیم که چه جوری از این زمایر یا adjective clause pronouns یا همون relative pronouns ها به عنوان فائل جملمون استفاده کنیم توی این درس میخوایم ما هم دیگه یاد بگیریم که همونا رو که بهتون گفتم چجوری به عنوان مفعول فعلم تو جمله استفاده بکنم مطمئن بشین که داکیون قمیز سابسکرایب و زنگوله بغلش رو میزنین که هر بار که براتون ویدیو گذاشتم راجع به این درس یا درس دیگه نوتیفیکیشنش براتون رو گوشی بیاد که بتونین درس ها رو به صورت پیوسته دنبال کنین بریم سراغ درس امروز Adjective Class Pronouns as the object of the verb یه نگاه خیلی سریع به درس قبلی بکنیم We help the man who was lost in the woods We help the man who was lost in the woods گفتیم که این جمله تشکیل شده از دو تا جمله جمله اول We help the man جمله دوم He was lost in the woods و من گفتم He داره اینجا ریفر میکنه به کی به the man We help the man کدوم مرد He was lost in the woods همونی که تو جنگل گم شده بود okay? so, اومد هم گفتم که این هیه سابجکت جمله دوبه درسته He was lost in the woods حذفش کردم و گفتم چون الان این کلاز داره یه چیزی رو راجع به من the man توضیح میده دقیقا داره در نقشه ادجکتیو همونطور که میگم a happy girl a good teacher a great student happy good great ادجکتیو هم و دارن um, teacher girl و student رو توصیف میکنن این هم دقیقا داره همین کار میکنه ولی چون یک um, فائل و یه فعل داره جمله به جای اینکه یک لغت باشه بهش میگم کلاس اینا رو درس قبل گفتم اوکی پس اومدم هی رو حذف کردم به جاش نوشتم we help the man who was lost in the woods ما به اون مرده که توی جنگل گم شده بود کمک کردم که بعدم بهتون گفتم که این الان از یک dependent clause و independent clause یک clause وابسته و غیر وابسته تشکیل شده که دیگه اونا رو تو درس قبلی میتونیم بریم ببینیم بریم سراغ درس دوم که میخوایم با هم دیگه این زمایه رو relative pronouns ها رو به عنوان مفعول, جم... مفعول فعل استفاده بکنیم The woman was Misa, we saw her The woman was Misa, we saw her خب بیم تو جمله دوم ببینیم که we is the subject of the verb this is the verb itself and this is ob- the object of the verb درسته subject verb object خب حالا in her we saw her داره به چی ریفر میکنه تو جمله اولم the woman the woman was Misa we saw her we saw برای اینکه راحت تر بشه براتون we saw the woman We saw the woman. اومدم برای این که دومان تکرار نکنم به جاش her یا یک object pronoun گذاشتم. Okay? So subject, verb, object. And the object is referring to the woman. این objecte الان داره برمیگرده به کی the woman. کدوم زنه همون زنه که دیدیمش. کدوم زنه همون زنه که دیدیمش. حالا. The woman خب بچه خوب دقت کنیم این خیلی مهمه اولی رو بفهمیم بقیهش برتون را میفته گفتیم که adjective clause ها دقیقا بلا فاصله بعد از noun یا noun phrase 
ای میان که میخوان توصیفش کنن درسته مثل ادجکتیو که قبل از اسمی میاد که داره توصیفش میکنه a happy girl a good teacher ادجکتیو کلاس ها بعد از اون فریز میان که داریم توصیفش میکنه و چون گفتیم her is referring to the woman here so i need to use this sentence or this clause here in the middle and then the rest of my sentence okay حالا خوب دقت کنید. من اومدم the woman we saw her was Misa. اینجا رو خالی گذاشتم. یه تغییری بعد اینجا بدیم و جمعنمون درست میشه. اولین پرونون یا ریلیتی پرونونی که میتونم استفاده کنم همون هو هستش که تو درس قبلی گفتیم. دومیش that گفتیم that هم برای انسان ها اینا به کار میره. همه چی هم برای اشیا به کار میره. و سومین گذیم اینه که اصلا هیچی نیارم. پس بچه ها. اگر من خوب دقت کنید جمله هنوز تمام نشده. اگر من بخوام ریلیتی پرونون ها رو با عنوان آبجکت وربم یا مفعول فعلم بخوام استفاده بکنم سه حالت میتونم بیارم یا هو یا دد یا که اصلا هیچ نیارم حالا خوب دقت کنی نکته مهم الان هو ذات و این هیچیه جایگزین چی شدن هر پس دیگه آوردنش توی این جمله is redundant اضافیه پس حسش میکنم چرا چون already جای گذنش کردم so the woman who we saw was Misa the woman that we saw was Misa the woman we saw was Misa oh این رایم داره the woman we saw was Misa حالا یک پرونون دیگه هم میتونم استفاده کنم که اون هست whom whom the woman whom we saw was misa the woman who we saw was misa the woman that we saw was misa and the woman he she we saw was misa okay the okay. hero name your object pronoun i'm has to be a relative pronoun over them nokte هو و هوم بچه ها در واقع هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره ولی اگر میخواین فرمال صحبت کنید اگر میخواین تمام قواعد گرامر رو رعایت بکنیم و خیلی رسمی باشیم فرمال باشیم با ادبیات درست صحبت بکنیم به جای هوم از هوم استفاده کنید پس اگر دیدین کسی توی این شرایط اومد هو گذاشت اون اشتباه نکرده اوکی؟ از هر دو تاش میتونید چه بگم هوم چه بگم هو both are absolutely correct بریم سراغ جمله دوم the movie wasn't very good we saw it last night the movie wasn't very good we saw it last night بریم تو جمله دوم دوباره we saw it it subject verb object این هم که حالا قیدمونه قید زمانمونه که کار بهش ندارم so we saw it last night It is referring to the movie here, right? In it, that is referring to the movie. The movie wasn't very good. We saw it last night. Miam, Miam. Okay, so the movie. Dobare. We saw. Diga ito ne miara. Chon arare bejo shreti pronoun miara. Last night wasn't very good. Okay. خیلی خوب. اینجا دقت کنی. The movie برای movie دیگه نمیتونم از who و whom استفاده کنم چرا؟ چون گفتیم who و whom فقط برای انسان ها به هر چیز غیر اشیا استفاده میشه. So the movie uh, which or that or nothing پس به جای هو منم از which استفاده کردم the movie which we saw last night wasn't very good the movie that we saw last night wasn't very good the movie we saw last night wasn't very good این last night هر رو من یه ذره بد نوشتم رفتیش تو اصابه ok so we saw Last night. Beautiful. Next one. Number three. She is the candidate. I've interviewed her. I have interviewed her or I've interviewed her. 
دوباره her is the object of my sentence who did you interview who did you interview or who have you interviewed چه کسی رو interview کردی I've interviewed her پس her is my object in this sentence okay the object is referring to the candidate the candidate in uh, object داره برمیگرده به اون کاندیده uh, که مصاحبه کرده باهاش okay so she is the candidate گفتیم uh, adjective clause هم بلا فاصله بعد از اون uh, noun phrase میاد که میخواد توصیفش کنه توصیف توصیفش کنه she is the candidate candidate دوباره I've interviewed دیگه هر رو نمیارم چون قرار به جای object pronounم از یه relative pronoun استفاده کنم و توی این کیس relative pronoun من میتونه who باشه میتونه that باشه میتونه هیچی باشه who و همچنین whom okay so she is the candidate whom I, I've interviewed she is the candidate who I've interviewed she is the candidate that I've interviewed she is the candidate I've interviewed یکی از سوالایی که پرسیده بود اینه بود که میسا کجا میتونم توی relative uh, clause ها یا adjective clause ها that which و who یا whom رو حذفش کنم وقتی که دارم اون pronoun رو به عنوان object فعلم استفاده می کنم حذفش می تونم بکنم می تونم نیارمش می بینیم اینو حذف شده number four the beach has been closed for the summer we visited it last week last week we visited it we visited it last week الان we visited it چی رو ویزید کردی؟ it it refers to the beach این دیگه بچه خیلی طولانی میشه بخوام بکشمش پس it is referring to the beach دوباره میام می نویسم the beach بلا فاصله بعدش میاد پس اینو نمیذارم جا خالی میذارم برای که اونو بنویسم the beach we visited last week دیگه it رو نهی بردم چون به جای object pronoun میخوام از رایتی pronoun استفاده کنم has been closed for the summer beautiful okay again the beach which or that or nothing empty okay so the beach which we we visited last week has been closed for the summer the beach that we visited last week has been closed for the summer or the beach nothing we visited last week has been closed for the summer and the last one i finally found the book i had been looking for it for a while i had been looking for it for what for the book for a while as it is my object and it's referring to the book in the first sentence okay but uh, hey daran behetun migam it her um, him you know us um mishan object pronoun ya zamayer maf'uli ke behetun qabla dars sadam ina mishan relative pronoun or adjective clause pronoun okay so i finally found the book i finally found the book relative clause bella fasale badesh miyad i i'd been bacha dige be jay i had mashan i'd been looking for for a while okay so i have the book oh, oh sorry which 
that or nothing. Okay, so I finally found the book which I'd been looking for for a while. I finally found the book that I'd been looking for for a while. I finally found the book, nothing I'd been looking for for a while. Bacha dekat kone, I'd been looking for, to look for something. This is a, a, a phrasal verb. I'd been looking for, to look for something. So this is a phrasal verb. This is a preposition for look. And this for a while, به عنوان قیده قید زمانی برای یه مدتی پس باسته همینه که دو تا فور آورد فکر نگین چرا یکیشو حض نکردیم اون یکی رو نگه داریم This is a preposition for my phrase all verb and this is for for a while It's a phrase, adverb phrase خب این از این So the woman whom or who we saw was Misa The movie which that or nothing we saw last night wasn't very good She's a candidate whom, that, who, or nothing I've interviewed. The beach, which, that, nothing we visited last week has been closed for the summer. I finally found a book which, that, nothing had been looking for for a while. درس اول و دوم بیایم یه مرور کنیم. این جمله رو از اون نوتایی که میگم برای خودتون بنویسین ساده بکنیم مفاهیم رو. The boy helped the man. دو تا جمله دارم. The boy helped the man. The man had a broken leg. The boy helped a man. I'd seen the boy in my English uh, class. The boy helped the man. The man had a broken leg. In jomle dovom dare chiu tosit mukone the man. The man had a broken leg. The man is the subject of my sentence. That I've gone the man subject jomle dovom ame. The rest eh pass. این میشه درس اول The man helped The boy helped The man Who had a broken leg پس who اینجا به عنوان چی استفاده شده به عنوان subject جمله استفاده شده پس The boy helped the man اینو حذفش میکنم Who Or That Had a broken leg جمله دوم The boy helped the man I'd seen the boy In my English teacher Sorry In In my English teacher, in my English class, I'd seen the boy, I'd seen the boy, who had you seen? The boy, the boy is the object of my sentence, right? So the boy helped the man, I'd seen the boy in my English teacher. English class, the boy, the boy, whom? or who, that, or nothing I'd seen in my English class help the man. Okay, the boy, the boy, inja baratumine visanesh. The boy, whom, or who, that, or nothing I'd seen in my English class helped the man. Okay. The boy whom I'd seen in my English class helped the man. Inja, the boy helped the man who had a broken leg. Who that as a subject? اینجا whom, that و who به عنوان object استفاده شده اوکی؟ okay. اینم از قسمت توضیحی درس مثل درس قبلی بریم سراغ تمریناش بچه ها مهمترین بخش درس هر درسی تمرینات بعدش هسته شده شما یه ویدیو رو میبینیم باید حتما بعدش تمرین رو انجام بدین که براتون در لحظه جا بیفته بریم تمرین رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم Exercise 1. Choose all the possible completions for each sentence. Do not add any commas or capital letters. Number 1. Tell me about the people you visited when you were in Oxford. Number 2. Do you want to see the pictures 
the photographer took. Number three, the people I call most often on my cell phone are my mother and my sister. Number four, the house is across the street from us is going to be rented soon. Number five, the children the Smiths adopted are from three different countries. پس هر سوال که خوندین تمام گزینه هایی که میشه در جای خالی قرار داد رو دورش دایره میکشین. Exercise 2 Combine the two sentences. Use the second sentence as an adjective clause. Give all the possible patterns. For example, The book was good. I read it. When we combine the two sentences, we will have the book, which, that, or blank, I read was good. Sentence number one. I like the woman. I met her at the party last night. Number two. I like the composition. You wrote it. Number three. The people were very nice. We visited them yesterday. Number four. We are studying sentences. They contain adjective clauses. And the last one. The man is standing over there. Anne brought him to the party. مرسی که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. مرسی که برای خودتون این وقت رو گذاشتین. این ارزش رو قائل شدین که بشینین زمان بزنین یه ویدیو ببینین یه درس یاد بگیرین یه تمرینی قرار هستش بعد از ویدیو انجام بدین بچه در نهایت همه این زمانی که دارین میذارین وقف خودتون میکنین همه چیش به خودتون برمیگرده یعنی نتیجهش همش به خودتون برمیگرده برای خودتون ارزش قائل بشین برای خودتون وقت بذارین وقت بذارین یه چیز جدید یاد بگیرین وقت بذارین برای اون چیزایی که اولویت بندی کردین وقت بذارین ورزش کنین وقت بذارین خوب غذا بخورین وقت برای خودتون بذارین هر کاری میکنین خودتون رو فراموش نکنین این که میایین میشینین پای پای درس به قول معروف اینترنت هزینه اینترنت میکنین، هزینه یا نمیدونم برق میکنین، هزینه دفتر کتاب میکنین اینا مهم نیست، مهم نیست که دارین این کارا رو انجام میدین که یه چیزی به خودتون اضافه کنین، یه کار خوبی رو برای خودتون کرده باشین این که خودمون رو فراموش نکنیم و به خودمون برسیم و برای اولویتمون ارزش قائل بشیم خیلی مهمه خالص در زندگی بهتون ندم، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه بودین. مطمئن بشین که تمرینات درس رو انجام میدین، تمرینات درس رو بیاین پای موقع اشتراک بذارین. همونطور که گفتم جواباش وجود نداره، فقط و فقط و فقط به خاطر این هستش که بیان این پایین تعامل بکنیم با دوستان تو خیلی ها هستن که این پایین تونستن دوست اینترنتی پیدا بکنن که با هم دیگه تمرین زبان بکنن، زبانشون رو تقویت بکنن. این اتفاق خیلی افتاده هم توی یوتیوب هم توی اینستاگرام. بیاین این پایین مثال بنویسین، سوالاتونو بنویسین. من هستم تا جایی که بتونم واقعا وقتم بذاره جوابتونو میدم. Uh, until another lesson, the third lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye.